হিটলার যখন ক্ষমতা আসে জার্মানির এটা দারুণভাবে প্রচলিত সে ষাট লাখ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে ভরি মেরে ফেলে দিয়েছিল যাতে ব্যাপার বলে তাকে বলা হয় আপনি এত মানুষটা কেন মারছেন তাহলে ওদের একটা রাখা হবে না ওরা হিন্দু দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাত ইহুদি নাসারাদের লকব হচ্ছে আসাবুল কেরাদাত আল খানা আরবরা এটা প্রায়ই বলে এরা হলো বানরার শুকুরের বংশ বিজয়ী সেনাপতি আমার রসুল বিজয়ী তখন তাকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াচ্ছে সেই গোষ্ঠের মধ্যে বিষ মাখাই দিয়েছে এত বধ যে কোনো মূল্যে মোহাম্মদকে মারতেই হবে এও তারা করেছে পুরো ইতিহাসটাই হলে গাদ্দারের ইতিহাস ইয়াদিন আমরুল্লাহ তার তখন ইহুদ ও নাসারা আউলিয়া বাধু মেম বাদ হে মন্দারগণ তোমার ইহুদি ও নাসারাদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করো না আউলিয়া মানে কি পিসাব নাকি না বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না অলস বিলাসী জাতি সুৎখর জাতি সুদে টাকা দেয় দাদানির ব্যবসা করে আরামসে বসে খায় কোনো রিস্ক নেই এই আরামের এই অবস্থা রেখে যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধগুলি মরবে নাকি এই জন্য ওরা কোশ্চিনকালে সম্মুখ যুদ্ধে যায় না পিছন যত কূটনীতি ষড়যন্ত্র চক্রান্ত পিছন তো করা খুব পাকা এরা মদিনাতেও কাজ করেছে আল্লাহ আমাদের রসুলকে ডিস্টার্ব করেছে ফলে আল্লাহ রসুল তাদের তিনটা গোত্রকেই মদিনাতে বের করে দিলেন সবগুলো একটা রাখেনি মদিনা এক সাফ করে দিয়েছে ইহুদি মুক্ত করে দিয়েছিল উনি এরা মূসাকে জ্বালিয়েছে এরা আমাকেও জ্বালিয়েছে ইহুদি জাতি চরটি হলো এটা এই বাতুল মকদ্দার শাসন করেছে ওসমানীয় খলিফারা আটশো বছর একটা ইহুদিকে মারেনি এরা কদিন মাত্র ক্ষমতায় গেছে একেবারে মুসলমানদের উপর মায়ের এটি এটি নিরীহ নারী শিশুকে মধ্যে হত্যা করে শরণার্থী শিবিরে হামলা করেছে একটা বাড়িতে এগারো জনের সদস্য দশ জনই শেষ ছোট্ট পাঁচ মাসের এক বাচ্চা খালি বেঁচে আছে এর অমানুষ এর বিরুদ্ধে একটি কথাও দুনিয়ার নেই মুখে মুখে লম্বা লম্বা কথা বলে সব মানবাধিকারে ফেরি করে বেড়ায় গণতন্ত্র ফেরি করে বেড়ায় আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি জাতীয় সংসদে পর্যায়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন আমরাও প্রতিবাদ করছি যে যেখানে আসেন প্রতিবাদ করেন যত রকম ভাষা আছে করেন কিছু দরকার নেই শুধু আল্লাহকে দোয়া করেন দেখেন কোথায় চলে যাবে না আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ <Sessly> ইয়াহ <Sessly> ইনুতিহ <Sessly> فقد فاز فوزا عظيما أما بعض فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَتَأَذَّنُ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَدْ تَعَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون سورة عرافة 66 66 آيات 
যাবতীয় হামদ সানা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্যে এবং যাবতীয় দরুদ ও সালা তার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্যে বাক্যি জীবনে সুরে আরাফ নাজিল হয়েছে তখনই আল্লাহ পাক মক্কার কোরাইশদেরকে ইহুদি নাসারাদের পরিণতি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন অথচ মক্কা এখন ইহুদি নাসারা ছিল না ইহুদি নাসারা ছিল মদিনায় মূলত মদিনা ইহুদি ছিল নাসারা ছিল নাজরানি ওখান থেকে আরও অনেক দূরে মক্কায় ইহুদি নাসারার কোন মানুষ ছিল না কিন্তু সেখানে তিনি মক্কার মুর্শিদ নেতাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন উদ্দেশ্য ওদের যে পরিণতি হয়েছে আল্লাহ রবদ্ধতার কারণে তোমাদের শুরু হতে পারে অতএব সাবধান আল্লাহ বলছেন ওয়াইজানা রব্বকা লাইব আসান্ন আলহিম এলাই কেয়ামা স্মরণ করা সেদিনের কথা যেদিন তোমার প্রতিপালক আজান দিলেন মানে ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিলেন অবশ্যই তাদের উপরে আল্লাহ প্রেরণ করবেন কি এমন পর্যন্ত এমন এমন ব্যক্তিকে এমন এমন নেতাদেরকে যারা তাদেরকে মন্দ তর শাস্তি প্রদান করবে ইন্ন রব্ব কালা সারি ইয়কব ও ইন্নহুল গফুর রাহি নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান দুটোই তিনি আছেন অকাত্তানা হুম ফিল অর্দে উমামা আর আমরা ইহুদিদেরকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেব ওদেরকে এক জায়গায় থাকতে দেব না মিনহুম সালেহ না মিনহুম দু না জালেক ওদের মধ্যে কিছু লোক হবে সৎকর্মশীল কিছু লোক হবে তাদের বিপরীত অবলাউনাহমিল হাসানাত ও সৈয়াদ আমরা তাদেরকে ভালো ও মন্দ দুটি দিয়েই পরীক্ষা করব লা আল্লাহম এর জন যাতে তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে এই দুটি আয়াতের মধ্যে ইহুদি জাতির পরিণতি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর কোথাও ইহুদি জাতি একত্রে বসবাস করতে পারবেন না এরপর আসেন আমরা আরও পিছনে চলে যাই ইহুদিরা মূলত মুসা আলী সাল্লাদাসলামের উম্মত মুসা আলী সাল্লাদাসলাম তাদেরকে ফ্রাউনের অধীনতা থেকে বাঁচিয়ে আনলেন আল্লাহর বিশেষ রহমতে কারণ মুসা আসলাম ফিরাউনের বিপরীতে বড় কোনো রাজা মহারাজা ছিলেন না তিনি যুদ্ধ করে তাদেরকে আনেন নাই নিতান্তই আল্লাহর দেওয়া মৌজেজা মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আনতে পেরেছিলেন চারশো বছর ধরে তারা মিশরে নিগৃহীত হচ্ছিল তাদেরকে সেখানে বাদি দাসীর মতো ব্যবহার করা হয় অনেক ঘটনা আপনারা জানেন ফেরাউনদের অত্যাচার কেমন ছিল বনু স্টাইলের উপরে ইউসুফ আলাই সাল্লাতামের পর থেকে তাদের উপরে হাকসুস একটা দল আসে তারপরে ফেরাউনের এই অত্যাচারী রাজারা তাদের উপরে জুলুম করতে থাকে তাদেরকে সবসময় ওরা বিদেশি ভাবত চারশো বছরের বসবাস করেও মিশরের স্থানীয় কীপ্তিরা বনুশ্রীদেরকে আপন করে নিতে পারেনি কারণ এরা শাম থেকে ওখানে গেছিলেন হজ একুব আলী সাল্লাতামের বারোটা সন্তান ছিল একজন হলে ইউসুফ আলী সাল্লাতাম আর একজন ছিল বেনিয়ামিন এক মায়ের পেটে আর বাকি দশজন ছিল আরক মায়ের পেটে এরা সৎ ভাই এই বৈমাত্র হিংসার কারণে এরা পরস্পর করে মিল ছিল না পরবর্তীতে ইউসুফ সাল্লাতাম যখন অন্ধকূপ থেকে মুক্তি পেলেন আল্লাহ রহমতে তিনি মিশরের রাজস্ব মন্ত্রী একটা তীরের বাড়িতে তিনি কৃতদাস হিসেবে সেখানে গেলেন পরবর্তীকালে আল্লাহ পাক তাকে এমন সম্মান দিলেন তিনি মিশরের সর্বোচ্চ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন সর্বময় কর্ত হলেন মিশরের রাজা পরিষ্কার বললেন যে আপনার তুলনায় আমার কোনো গুণ ক্ষমতা কিছুই নাই আমি নামে মাত্র রাজা থাকলাম আপনি সব কিছু করেন ইতিহাস শরীর ভরা 
বক্তব্য আছে নবীদের কাহিনী ইউসুফ আলাহ অংশটা পড়ে দেখবেন ইউসুফের সময় এই সম্মান পরবর্তীকালে বনু ইসরাইল্লা ধরে রাখতে পারেনি একশো তেইশ বছর বয়সে ইউসুফ আসলাম মারা গেলেন এরপর থেকে পরবর্তীতে যারা আসলেন নেতৃবৃন্দ তারা আর তাদের সে যোগ্যতা থাকেনি তাদের ইমানদারি ছিল না ফলে খালি বস্তুবাদী চিন্তাধারা খালি খাওয়া দাওয়া নিয়ে চূড়াম বিলাসিত অলসতা তাদেরকে শেষ করে দিল ফলে তাদের উপরে জয়লাভ করলো স্থানীয় কীপ্তিরা এই কীপ্তিদের নেতা ছিল ফেরাউন ফেরাউন কোনো ব্যক্তির নাম নয় ফেরাউন একটা উপাধির নাম রেমেসিস দি সেকেন্ড এবং থার্ড এই দুজনের আমলে আমরা যে ফেরাউন অত্যাচারী ফেরাউন যাকে বলি ওর নাম ছিল রেমেসিস এরপর আসে মর নেপ্তা এগুলো ইতিহাস সব নবীদের কাহিনীতে পাবেন তাই আমলেই চূড়ান্ত জুলুম নির্যাতন শুরু হয় বনু ইসরায়েলদের উপরে কারণটা ছিল একটা এই কুসংস্কার সে স্বপ্ন দেখছিল যে অতি সত্তার বনু ইসরায়েলদের মধ্যে এমন একটা ছেলের জন্ম হবে যে তোমার রাজত্ব কেড়ে নেবে এই স্বপ্নকে গুরুত্ব দিয়ে বনু ইসরায়েলের বাড়িতে যত ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সব তারা মায়ের সামনে দুটো করে করে কেটে ফেলে দেয় ফলে কোনো ছেলে বাঁচতে পারে না অবশেষে যখন তাদের কাজের লোক কমে গেল শিল্প কারখানায় শ্রমিক নাই বাড়িতে কাজের লোক নাই মেয়ে লোক কী পারে সে তো লাঙ্গ চড়তে পারে না এরা তো চাষ করতে পারে না শেষে সবাই মিলে পরামর্শ করলে ফেরাউন এ প্রতি বছর সবাইকে না মেরে এক বছর অন্তর এক বছর মারেন তাহলে কিছু ছেলে পাওয়া যাবে তো যে বছর বিরতি সেই বছরে মৌসা এবং হারুন এরা দুই ভাই হলেন ফলে আর মারা হলো না বেঁচে গেল কিন্তু পরে তারা অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেন সেই ইতিহাস আপনারা জানেন আল্লাহ পাক ওহি করলেন তার মায়ের কাছে মূসার মায়ের কাছে দেখো তুমি ভয় পেও না আমি মূসাকে নবী করব তার কোনো ক্ষতি হবে না যদি তোমাকে জাল্লাদ দা তোমার সন্তানকে হত্যা করার জন্য আসে তাহলে তুমি তার আগেই যদি ভয় করো তাহলে তোমার সন্তানকে সিন্ধুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিও তাকে কোনো সমস্যা হবে না দেখবা তোমার সন্তানকে তোমার শত্রু এবং আমার শত্রু তারাই লালন পালন করবে এবং অত্যন্ত সসম্মানে থাকবে আবার তোমার চোখের শান্তির জন্য তোমার হৃদয়ের শান্তির জন্য তোমার সন্তানকে তোমার কলেই আমি ফিরিয়ে দেব আল্লাহ আগে বলে দিলেন বিধায় মুসার মা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল উত্তাল নদীতে ভাসিয়ে দিল নিজের সন্তানকে নিজের বোন ওই নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে চলতে লাগলো সিন্ধুক যেদিকে যায় বোন সেদিকে যায় একসময় ফেরাউনের প্রাসাদের ঘাটে গিয়ে সিন্ধুকটু থেমে গেল ইতিমধ্যে লোকেরা উঠালো ফেরাউন বললো এ তো নিশ্চয়ই বোন ইসরায়েলদের সন্তান হবে এই মরা বাতে দিয়েছে নদীতে ভাসে আমি এখনই কেটে ফেলে দেবো কিন্তু আল্লাহ পাকের একটু আল্লাহ বলছেন অলকায় তো আলাই মহাব্বত মিন্নি মুসা চেহারা মধ্যে আল্লাহ এমন একটা আকৃষ্ট করার ক্ষমতা দান করেছিলেন যে মহাব্বত তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন মুসার চেহারা মধ্যে যেই মুসা দিকে তাকাতো তার অন্তরে মহাব্বত চলে আসছে ফিরাউনের মতো এই দুর্ধর্ষ লোকটিও দুর্বল হেরাজ বাপরে এত সুন্দর সন্তান হতে পারে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া বলে দেখো তুমি একে মেরো না সে আমাদের আমাদের তো ছেলে মেয়ে নাই সে আমাদের ছেলে হতে পারে ভবিষ্যতে তোমার কোনো কাজে লাগতে পারে তুমি ওকে মেরো না এই যে আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা সব শেষ হচ্ছে মুসার কিছুই হলো না রাজকীয় সন্তান বিশাল ব্যবসাবাদ ঘোষণা দেওয়া হলো বাচ্চা দুধ খাবে কে খাওয়াবে অনেক ধাত্রী আসলো কোনো দুধ সে মুখে নেয় না আল্লাহ পাক তাকে আগেই অঘোষিতভাবে অদৃশ্যভাবে এমন রুচি তৈরি করে দিয়েছিলেন যে দুধে মুখ দেয় মুখটা নেয় শেষকালে কী করবে তখন ওর বোন এসে বলে আমি এমন একটা ধাত্রীর নাম বলতে পারি সে খুব দক্ষ ধাত্রী যদি তাকে এনে তোমার দেখতে পারো তার দুধটা খাই কিনা ওর মাকে নিয়ে আসলো তো মায়ের দুধ পাইলে বা সন্ত ছায় নাকি মাকে দুধ পেয়ে একেবারে হয়ে গেল মায়ের কোলে মুসা মানুষ হল রাজপুত্র হিসাবে কি যাতা সম্মান যার জন্য এত ভয় তিনি সরাসরি রাজপুত্র হিসেবে তার নিজের মায়ের কোলে মানুষ হলেন আর রাজপুত্র ধাত্রী হিসেবে তার মাকে বহু মূল্য ভাতা প্রতি মাসে মাসে দেওয়া শুরু হলো তার মা বাপের আর কোনো কাজ করে খাওয়া লাগে না অতি চলে যায় বিশাল ব্যাপার সবার মূসা বড় হলেন 
ফেরাউনের গৃহে তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেল তার পরবর্তী ঘটনা অনেক লম্বা অধিকার আমি যাব না এরপরে শাস্তি নেমে এলো ফেরাউনের উপরে কিভাবে মুসা বললেন আমি নবী আপনার কাছে এসেছি একটাই দাবি এই নির্যাতিত বনু ইসরায়েলকে আমার সঙ্গে ছেড়ে দেন আমি ওদেরকে নিয়ে সামনে চলে যাব ওরা দেখল যদি বনু ইসরায়েল চলে যায় তো আমাদের মাঠ ঘাটে সব চাষবাস কারা করবে মন্ত্রীরা বলল না ফেরাউন ওই ওই দাবি মানা যাবে না এটি হলো কারণ দুনিয়াবে স্বার্থ তখন বলল তুমি তুমি তো সেই মূষা তুমি এখানে একটা মানুষ খুন করেছিলে তুমি তো খুনের আসামি মূষা বলল হ্যাঁ সেটা মরেছিলাম ঠিকই তখন আমি পথভ্রষ্ট ছিলাম এখন আমি নবী তো তোমার প্রমাণ কি লাঠি ফেলে দিল বিশাল সাপ হয়ে গেল বড় হা দেখি ফ্রেওন সেখান সঙ্গে লাভ দেশে মুসার কোলে বুঝে বাবা আমাকে বাঁচাও বাঁচাও খেয়ে ফেলবে ওতেই মুসার কাজ শেষ বগল তলে হাত দিল হাত টানি বের করল সমস্ত সার্চ লাইটের মতো ফ্রেওনের রাজপ্রাসাদ আলোকিত হয়ে গেল ওরে বাপরে বাবা তো দারুণ তো বিশাল বড় জাদুঘর ছোটো খাটো জাদুঘর না তো তো হলে মুখে যতই বলল ভয় তো একটা আছে যে সাপ দেখেছে ও ওই সাপের ভয়ে তোর কাম শেষ অন্যদেরকে জুলুম করতে কিন্তু মূষা হারণের গায়ে হাত দিত না বলে এদের কাছে দারুণ কিছু ব্যবসা আছে এইভাবে চলল কিন্তু ছাড়ল না কোনো মতেই অবশেষে এক মূষার কম বলল হে মূষা তুমি আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি আমাদের সন্তান হলে কেটে ফেলছি তুমি আসার পরও সে একই নির্যাতন চলছে তো তুমি নবী আমাদের লাভ কী হলো তখন মূষা বললেন দেখো যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মমিন হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো আমার কিছু করার নেই তখন সবাই মিলে আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করলেন রব্বানা লাতজি আল্লাহ ফিতনাত আলিল কৌম দলমিন অনাজনা বেরহমত কৌমিল কাফরি হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জালানদের ফিতনায় ফেলো না এবং তুমি আমাদেরকে এই কাফেরদের হাত থেকে বাঁচাও দোয়া করা হল আল্লাহ দোয়া কবুল করলেন বললেন ইয়া মূষা আশ্রয় বেহবাদ তুমি বনিস্তালদের নিয়ে রাত্রের অন্ধকারে মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়ো এবং সামনে যাও ফের অমন তোমার পিছিয়ে পিছিয়ে আসবে তোমরা দেরি করো না এইটা হলো ঘটনা চলে গেলেন সাগরের তীরে ভয় পেয়ে গেল হাইয়া মুদ্রা কি ইয়াহুম এর আমাকে তো ধরে ফেললো এসে গেছে তো ফের অমন পিছিয়ে পিছিয়ে মূসা বলেন কাল্লা কোশ্চেন কালে ও ফের আমাকে ধরতে পারবে না ইন্ন রব্বি আমার প্রতিপালক আমাকে রক্ষা করবেন আল্লাহ বলেন আলকাইয়া সাহা কাফিল বাহার হে মূসা তোমার হাতের লাঠি সমুদ্রে ফেলে দাও হাতের লাঠি সমুদ্রে মারার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র বিভক্ত হয়ে গেল বারোটি গোত্রের জন্য বারোটা বিশাল বিশাল বিভাগ হয়ে গেল নদীর মাঝখানে সময় হেঁটে বেরিয়ে চলে গেল বনস্ত ওপারে নদী পার হয়ে এই পিছিয়ে পিছিয়ে ফেরাউন ছুটছে ইসরায়েলি ইতিহাস অনুযায়ী সাড়ে সাত লক্ষ সেনাবাহিনী তারা নদীর মাঝখানে চলে গেল আল্লাহ বাগ হুকুম দিলেন পানিকে যেমন ছিলে তেমন হয়ে যাও মানে সব ডুবে শেষ ওখানেই তবু ও পারে পার হওয়ার পরে দুষ্টুরে বলছে কই ফেরাউনটা কই মেলা মাথা দেখছিস ওইটা কই তখন ফেরাউন একদম কাছে চলে আসছে ঢপ ঢপ পানি গেলছে আর বলছে হে আল্লাহ বিনৌসরেলরা যার উপরে ইমান এনেছে আমি সে রবার উপরে ইমান আনলাম আমি এখন মুসলিম হলাম আল্লাহ বলছে আল আন এখন মরার সময় এতদিন ছেলে কোথায় তো ঠিক আছে যখন কেবল তুমি যেন ইমান কবুল করলেই যখন ঠিক আছে আল্লাহ নুনা চির কেবি বদনে কেবি তাকুন আয়াত নাস তোমার বদনকে তোমার শরীরকে আমরা বাঁচিয়ে দিলাম পসা সড়া হওয়া থেকে যাতে পৃথিবীবাসীর জন্য তুমি একটা আয়াত হতে পারো দৃষ্টান্ত হতে পারো সোরা ইউনুস নব্বই এক নব্বই বিরানব্বই আগুল পড়ে দেখবেন সব ইতিহাস পাবেন এই যে চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত ওরা দেখল বন ইসরায়েলরা দেখার পরে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল না কৃতজ্ঞ হয়নি পরে ঘটনা শুনে আল্লাহ বলছেন না কোরআনের কথা বলি অনুবাদ করে দিই সাগর ডুবির পর তাদের 
তৎপরতা কি ছিল ইহুদিদের ও জাহাজ নাবে বনি ইসরাইল আল বাহরাফ আতাউ ইলা কমিন সাগর ডুবির পর যখন মুসাল সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে সামের দিকে যাচ্ছেন পথির মধ্যে এক জায়গায় দেখলেন যে একটা বিরাট মন্দির সেখানে জাক জমকের সাথে মূর্তি পূজা হচ্ছে তা দেখে ওরা বলল কল ইয়া মুসা এজাল্লানা ইলাহান কামালাহম আলেহা এদের যেমন এলাহ আছে উপাস্য আছে আমাদের তেমনি কিছু উপাস্য তুমি একজন উপাস্য বানিয়ে দাও কলা ইন্নকম কম তাজি হালো মুসা রাগের সঙ্গে বললেন তোমার তো সেটি বাটে মূর্খ জাতি দেখতেই পাচ্ছ আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ার সেরা দুশ্মনটাকে কীভাবে ডুবিয়ে শেষ করে দিলেন তোমরা আর মূর্তির পিছিয়ে লাগিস মূর্তি শুনতে পায় না দেখতে পায় না কোনো কাজ করতে পারে পরিণতি দেখেন তিনি বললেন গায়ের আল্লাহ আব্দুই কম ইলাহা আমি কি আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্যকে এলাহা হিসেবে গ্রহণ করব ও ফদ্দাল কুমার আল আলমিন অথচ তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীবাসীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এটা হলো গুনুস্টেলদের পরিণতি প্রথম পণ্য শুরু হয়ে গেল এত বড় উদ্ধার ঘটনার পরে এত অকৃতজ্ঞ কেউ হতে পারে এই ইহুদি জাতি পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে আল্লাহ যেগুলো করোনা আমাদের না বলতেন আমরা জীবনও জানতে পারতাম না এবারে চললেন বাতুল মক্কর দাসের দিকে কারণ ওরা তো শাম থেকে এসেছিলেন আপনারা জানেন তো হত ইউসুফ হত ইয়াকুবিদের বাড়ি ছিল শামে সেখান থেকে ওনার মিশরে গেছিলেন তো শামে পথে যাচ্ছেন যাওয়ার পরে সেখানে গিয়ে মুসা আলি সাদ ইসলাম তার কমকে বললেন ইয়া কম উদ্খুলু উদ্খুল আরদ আল মকদ্দাসি কুত কথা বল্লা হল কম ওলা তরতু আলা আদবারে কুম খান কলেবু খাসরিন সুরাবায় কুসায় হে আমার কম তোমরা এই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো যাকে আমরা বাতুল মকদ্দাস বলি মকদ্দাস অর্থ পবিত্র তোমরা এই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো আল্লাহ তি কথা বল্লা হল কম যা যাকে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন ওলা তার তাদু আলা কবেকুম পিঠ ফিরে পালেও না খতান কালেবু খাসরিন তাহলে তোমরা একবার ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে জবরা বলল কালু ইয়া মৌসা ইন্না ফিয়া কমান জব্বারিন ও ইন্না লান্না দুখলাহা হাত্তায় ইয়াহরুজু মিনহা ওখানে একটা বিরাট প্রভাবশালী শক্তিশালী কম আছে যতক্ষণ ওরা ওই ওখান থেকে বের না হয়ে যাবে আমরা কখনোই বাতুল মক্কা দাসে প্রবেশ করব না ফাইন এখ রুজু মিনহা ফাইন না দা খেলো যদি ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা প্রবেশ করব নানার বাড়ি আবদার সব রেডিকে দিতে হবে তো ঢুকবে আরও বললেন কিন্তু কত বদ দেখেন ইয়া মূসা ইন্না লন্না দুখলাহ আবাদা মা দামু ফি হ্যা ফজাব আন্তা রব্বু কা ফাকা তিলা ইন্না হা হুনা কাহুন সুর মায়দা চব্বিশ হ্যা হে মূসা আমরা কখনোই এখানে প্রবেশ করব না যতক্ষণ ওই কম অথবা ওই শক্তিশালী শাসক ওটা হলো আমালেখা শাসক গোষ্ঠী ওখানে আসে তৎক্ষণ আমরা ঢুকব না বরং তুমি যাও এ যাব আন্তা রব্বু কা ফাকা তেলা তুমি এবং তোমার রব যাও যে ওদের সঙ্গে লড়াই করোগে ইন্না হা হুনা কায়দুন আমরা এখানে বসে থাকলাম খেয়াল করছেন এগুলো তুমি এবং তোমার রব যেই লড়াই করোগে আমরা এখানে বসে থাকলাম অথচ বদরের যুদ্ধের সময় যখন আমার রসুল বলেছিলেন সাহাবিদেরকে তারা জবাব দিয়েছিল ইয়া রসুল আল্লাহ লা নাকুল আবাদা তোমা কলা কমে ফিরাউন কমে মূসা ইজহাব আন্তা রব্বু কাফাকা ইন্না হাউ না কায়দুম বল্লাহন কাতুল মাহকুম ইন্না মাহকা মকাতুম ওরা বলছিল কায়দুন আর সাহাবিরা বলছিলেন মকাতুলুম আমরা তোমাকে ছেড়ে পালাবো না হে রসুল 
তুমি এমনকি বরকল গেমাদও যদি আমাদেরকে নিয়ে যাও সাগরে যদি ঝাঁপ দাও আমাদেরকে নিয়ে আমরা সেখানেও যেতে রাজি আমরা মুসার কমের মতো বলবো না যে আমরা এখানে বসে থাকলাম পর আমরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ব এই আহ্বান পেয়ে তখন কিন্তু বদর যুদ্ধটা হইল ওগুলো ইতিহাস আলাদা খালি বলছে ইহুদিদের চরিত্রটা কেমন চলে তাই দেখেন তাদের নবী ডাইরেক্ট বলছে তোমরা আগে ঢুকলেই যেতে যাবা তোমরা বিজয় লাভ করবা কেউ তোমাদের ঠেকাবে না আল্লাহ আমাকে ওয়াদা করেছেন জেহাদ করো এগিয়ে যাও এতই ভীতু বারো দলের বারোটা নেতার দশটাই চূড়ান্ত ভীতু বলে যতক্ষণ ওরা ওখানে আছে ততক্ষণ আমরা ওখানে ঢুকবই না পরবর্তীকালে ইতিহাস আপনারা জানেন যে জালু তার তালুতের ইতিহাস জানেন না ওখানে জালুত ছিল আমার এলাকাদের সম্রাট বাতুল মগাল দাস তালুত গেলেন সঙ্গে দাউদ গেলেন যুদ্ধ টুদ্ধ কিছুই লাগলো না ওই দাউদের একটা ঢিল খেয়ে জালুত শেষ আল্লাহ তো আগেও আদা করেছে খালি সাহস করে যাও তোমরা জিতবা এটা সাহসই করে না এর অলস বিলাসী জাতি সুৎখর জাতি সুদের টাকা দেয় দাদানের ব্যবসা করে আরামসে বসে খায় কোনো রিস্ক নেই এই আরামের এই অবস্থা রেখে যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধগুলি মরবে নাকি এই জন্য ওরা কোশ্চিন কালো সম্মুখ যুদ্ধে যায় না পিছন্ত যত কূটনীতি ষড়যন্ত্র চক্রান্ত পিছন্ত করা খুব পাকা এরা মদিনাতের কাজ করেছে আল্লাহ আমাদের রসুলকে ডিস্টার্ব করেছে ফলে আল্লাহ রসুল তাদের তিনটা গোত্রকেই মদিনাতে বেরকে দিলেন সবগুলি একটা রাখেনি মদিনা এক সাফ করে দিয়েছে ইহুদি মুক্ত করে দিয়েছিল উনি এরা মুসাকে জ্বালিয়েছে এরা আমাকেও জ্বালিয়েছে ইহুদি জাতির চরটি হলো এটা এবারে সুরা বনুশ্রাইল আল্লাহ পাক বলছেন বনুশ্রাইল নামে একটা সুরা আছে কোরআনে আল্লাহ বলছেন কদাই না এলা বনি সুরা ফিল কিতাব এলা তো সেদুন না ফিল অর্দে মর্রতাইন ওলা তো আলুন না অলুক বন কবির আমরা বনুশ্রাইলের উপরে লৌহে মাহফুজে নির্ধারণ করে রেখেছি বা তাদের তবরতে নির্ধারণ করে রেখেছি তোমরা অবশ্যই এই পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ওরা তো আলুন্ন অলুক বন কবির তোমরা অত্যন্ত ভয়ানক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে সে দুইবার কোনটা কোনটা এটা নিয়ে মফস্তরা মতভেদ করেছেন তো সেখানে এটাই অগ্রগণ্য বক্তব্য এই একটা হলো বক্তানাসরের হামলা যিনি ছিলেন বাবেল সম্রাট তিনি এসে পুরা বাতুল মগ্ঞান থেকে একদম গুড়িয়ে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছিলেন সত্তর হাজার ইহুদিকে একদম খতম করে দিয়েছিলেন তারপরে বহুদিন ধরে আর কোনো সমস্যা হয়নি আবার ডিস্টার্ব করল সেটা ওই তালুতের মধ্যে জালুতের মধ্যে নেতাকে মেরি ফেলে দেওয়ার পরে এমনিতে ওরা ঠান্ডা হয়েছে আর কোনো ডিস্টার্ব করেনি আল্লাহ বলেন দেখো অজরে বা তালে হিমক দিল্লা তুয়াল মাসকানা বাহাবি মিনাল্লাহ জালাকে বেমা আসা ও কানু আতাদন তাদের উপরে নির্ধারিত হয়ে গেছে দিল্লা ও মাসকানা জিল্লতি আমরা বাংলা বলি না জিল্লা মানে জিল্লতি লাঞ্ছনা মাসকানা মানে অভাব ভিক্ষা বৃদ্ধি ওরা ভিক্ষা করি খাবার সারা জীবন অর্থাৎ আমেরিকা দেবে এ দেবে সে দেবে তবে খাবে ওরা এমনি চলে না অভাবি গজবি মিন আল্লাহ ওরা আল্লাহর গজব ক্রয় করেছে অর্থাৎ আল্লাহর ক্রোধ ক্রয় করেছে যা এলাকে বেমে আসাও কারণ তারা ছিল অবাধ্য জাতি এবং তারা এক পুরনো বে আয়াত ইল্লাহ এক পুরনো নবী ইনা বেগার ইল হাক তারা আল্লাহর আয়াত সময়কে অস্বীকার করেছে এবং নবীদেরকে হত্যা করেছে এর শাস্তি হলে তাদের উপরে চিরন্তন গজব আল্লাহ দূরে বাদ মানে একদম মোহর মেরে দিয়েছে জোরে গজব হবেই পৃথিবীর কোথাও যে ওরা থাকতে পারবে না কোথাও টিকতে পারবে না ওদের রক্তের দোষ এগুলো বলবো না কি আল্লাহই ভালো দেয় আল্লাহ তো করে দিয়েছেন যেহেতু ওদের মধ্যে কিছু ভালো আছে কিছু মন্দ আছে কিন্তু নেতা যেগুলো হবে মন্দগুলোই নেতা হবে এটা এক নেতারাই তো দেশ চালায় এক নেতার জন্য সারা দেশ মরে নেতা কখনো ওখানে ভালো হবে না খ্রিস্টানদের ভাগ্য কখনো ভালো নেতা আসবে না ওই বাইডেন মার্কা বত বদগুলো আসবে ট্রাম্প মার্কা ওই ইহুদিদের ভাগ্য কখনো ভালো নেতা আসবে না নেতা নিয়ে মতো বিশ্ববদ এই লোকগুলি ওদের নেতা হবে কিন্তু এখানে সেখানে কিন্তু অনেক ভালো মানুষ আছে আল্লাহ তো বলেই দিচ্ছেন মিনিমাম সালে গুনে মিনিমাম দু না জালে তাদের মধ্যে ভালো মানুষও আছে খারাপ মানুষও আছে কিন্তু ভালো মানুষগুলো নেতা হতে পারবে না এখন গণতন্ত্র আসছে না যে তো দুষ্টদের তন্ত্র এগুলো ভালো মানুষ আসে না নেতা কত কোনো দেশেই এর মাধ্যমে ভালো মতো আসবে না সে যুগেও আসেনি এ যুগেও আসবে না সে তালিকা এখন বলতে লম্বা হয়ে যাবে এবার আসেন আল্লাহ বলছেন তারা এক তুলনের নবী ইনা বেগারিল হাক তারা 
বেগায়ের হ্যাক অন্যায়ভাবে বহু নবীকে হত্যা করেছে কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় একে দিলে বা তিনশো নবীকে হত্যা করছে নবী ওদের সঙ্গে কাটা কারণ ওদের স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দেয় কারা নবী রসুল দেয় না এই স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা যে দেবে তাকে মেরে ফেলবে এত বদের সব এই অপরাধের কারণে এদের শাস্তি চূড়ান্ত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই শাস্তি হতেই আছে আজ পর্যন্ত এবং এটা হবেই এই দুইবার শাস্তি হয়ে গেছে দুই নবীর আমলে প্রথম শাস্তি হয়েছে মুসার আবদ্ধতার করার কারণে দ্বিতীয় শাস্তি হয়েছে ঈশ্বর আবদ্ধতার কারণে ঈশ্বর আবদ্ধতার কি স্মরণ করিয়ে দিই আপনারা জানেন যে ওই শনিবারে মাছ ধরতে নিশ্চিত করা হয়েছিল না ওরা এত চালাক যে শনিবারে মাছ ধরবে না ওই দিন মুখ বন্ধ করে রাখবে সমস্ত মাছ ঢুকবে ঢুকে শনিবার সন্ধ্যেবেলা মুখটা বন্ধ করে দেবে রোববার সকালে মারবে এই যে চালাকি এটা করল ইমানদাররা বলল তোমরা আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছ তোমাদের সঙ্গে আমরা থাকবো না ইমানদার বেরিয়ে চলে গেলেন ওরা এই দুষ্টমী করতেই থাকলো অবশেষে আল্লাহ গজব নেমে আসলো আল্লাহ বলে দিলেন কোনো কেরাদা তার খাস এনে সবগুলো বানর হয়ে যাওয়া নিকৃষ্ট বানর হয়ে গেল এই জন্য ওদেরকে বলে আসাহাবাল কেরাদাত আল খান আজির ইহুদি নসরাদের লকব হচ্ছে আসাহাবুল কেরাদাত আল খান আজির আরবরা এটা প্রায়ই বলে এরা হলো বানর আর শুকুরের বংশ দুই নবীর সঙ্গে দুই বেইমেন কারণে দুই চূড়ান্ত শাস্তি তাদের ভাগ্য হয়েছে এখন শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে বেইমানি করার কারণে তারা মদিনা থেকে বিচারিত হয়েছে তাদেরকে খাইবার থেকেও বিচারিত করা হয়তো কিন্তু আল্লাহ রসুল দয়া করলেন করলেন না এত বদ বিজয়ী সেনাপতি আমার রসুল বিজয়ী তখন তাকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াচ্ছে সেই গোষ্ঠের মধ্যে রানের মধ্যে বিষ মাখাই দিয়েছে এত বদ উনি তো পরাজিত না বিজয়ী মানুষ তো ভয়ে থাকে অথচ সে ভয়টুকু তাদের নাই যে কোনো মূল্যে মোহাম্মদকে মারতেই হবে এও তারা করেছে এরপরও অতি ধৈর্যশীল আল্লাহ রসুল শাস্তি দেননি সঙ্গে ছিল বারাবি না আজেব তিনি নিহত হলেন ওই গোষ্ঠ খেয়ে ফলে তার বিনিময়ে ওই মহিলাকে হত্যা করা হলো পুরো ইতিহাসটাই হলো গাদ্দারের ইতিহাস খ্রিস্টানের কী অবস্থা আল্লাহ বললেন ওলা ইয়াদিন আমরুল্লাহ তার তখন ইহুদ নাসারা আউলিয়া বাঘ মেম বাঘ হে মন্দারগণ তোমার ইহুদি ও নাসারাদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করো না আউলিয়া মানে কি বিশ্বাস নাকি না বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না বাঁধুম আউলিয়া ও বাঘ ওরা একে অপরের বন্ধু পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে উন্নত ওলা তার তখন হল কাফরিন আউলিয়া তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না ইহুদি নাসারা কাফের কেউ তোমাদের আপন নয় ইহাদ্দের রকম উল্লাহ নাফসা আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয় সাবধান অন্য হাতে এসে বলেন তরদান খেলে হুদ হলে নাসার হাতটা তত্ত্ব হবে মিললে তো হবে কখনো ইহুদি নাসারা তোমাদের বন্ধু হবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের ইসলাম পরিত্যাগ করে ইহুদি নাসার না হও তৎক্ষণ ভারত তোমার খাতির করবে না এগুলো কোরআনে ব্যাপক হারে বর্ণিত হয়েছে মুসলমানদের উচিত ছিল এগুলো মেনে চলা হ্যাঁ বাঁচবে কীভাবে এটা আমি বলে দিচ্ছি আল্লাহ সাহেব বলে দিই ওরা যে একদিন বেঁচে আছে কীভাবে এটা আল্লাহ বলে দিচ্ছে না আয়ত্ত খালি বলে দিই ইল্লা বে হাবলি মেনাল্লাহ ও হাবলি মেনান্নাস এরা বাঁচতে পারে দুটি ভাবে দুই প্রকারে এক হাবলিম মেনাল্লাহ আল্লাহর রজ্জু ধারণ করে ও হাবলিম মেনান্নাস আর মানুষের রজ্জু ধারণ করে এর অর্থ হাবলিম মেনাল্লাহ নারী শিশু যারা যুদ্ধ করে না এদের উপরে এদের উপরে দয়া পরবর্ষে মুসলমানরা তাদেরকে মারবে না আর হাবলি মেনান্নাস ওরা কারোর আশ্রয় থেকে দুনিয়া বসবাস করবে স্বাধীনভাবে কোথাও বসবাস করতে পারবে না সুরা আল ইমরান একশো বারো আয়াত এটা তাদের উপরে আল্লাহ মেরে দিয়েছেন আজও যে তারা বসবাস করছে উনিশশো আটচল্লিশ সালের চোদ্দোই মে তারিখে জাতিসংঘের মাধ্যমে যখন তাদের স্বার্থ স্বার্থন দেওয়া হলো ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা করা হলো রাষ্ট্র তো কিছুই না এই খ্রিস্টান পরাশক্তির আশ্রয় কেন্দ্র বানান তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেদিন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন 
এরপর থেকে এ যাবৎ সমস্ত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এমনকি নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী বরাক হোসেন ওবামা সে নিজেও পর্যন্ত এই একই অপকর্ম করে গেছে প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট এদেরকে শেল্টার দিয়েছে এমনকি সর্বশেষ যে এখন হামলাটা হলো গত সাতাশে রমজান সোমবারে তার আগে ওই দিন ছিল দশই মে তার দশ দিন আগে তিরিশ এপ্রিল শুক্রবার রাতে অনির্ধারিত সফরে ইসরায়েলের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কোহেন তিনি চলে আসছেন আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে এবং একেবারে অনির্ধারিত সব বৈঠক করলেন জো বাইডেনের সাথে গোপন বৈঠক করলেন বাইডেনের মন্ত্রীর কাছে কাউকে সেখানে রাখা হয়নি সেখান থেকে সবুজ সংকেত পেয়েই এক সপ্তাহ পরেই বিমান হামলা শুরু করল শুধু তাই না তিরিশ তারিখে বৈঠক করলে পাঁচ তারিখে বাইডেন সাতশো পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র তাদের জন্য অনুমোদন দিয়ে দিলেন এই অস্ত্র ওখানে ব্যবহার হবে এরাই হল পৃথিবীর শান্তির নায়ক এরা হল নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতার অধিকারী পৃথিবীকে এরাই নিরাপত্তা দিচ্ছে পৃথিবীকে এরাই ধ্বংস করছে নিরাপত্তা পরিষদের এইসব মোড়লদের একজন যদি ভেটো দেয় চোদ্দজন সদস্যের তেরোজন একদিকে একজন যদি বলে যে না এটা মানি না কোনো সিদ্ধান্তই হবে না যেমন গত ষোলোই মে তারিখে এই গাজায় হামলার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসছিল সেখানে চীন ছিল রাশিয়া ছিল আর ওই সব বদগুলো ছিল আমেরিকা জার্মানি ফ্রান্স তো আমেরিকা জার্মানি ফ্রান্স সব ইসরায়েলের পক্ষে চীন এবং রাশিয়া ইসরায়েলের বিপক্ষে লাভ কিছুই হলো না যেহেতু বলা আছে আইনে একজন যদি বিরোধী করে তা সিদ্ধান্ত হবে না কিছুই হয়নি এই যে অবস্থা চলছে পৃথিবীর পৃথিবী চলছে ইহুদি খ্রিস্টানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের উপর দিয়ে ইহুদিরা বেঁচে আছে মূলত খ্রিস্টানদের আশ্রয় আর একটু অতীতে চলে যান উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে হিটলার মরেছে অর্থাৎ গত শতাব্দীর ঘটনাগুলো প্রথম মহাযুদ্ধের পর্বে হিটলার যখন ক্ষমতা আসে জার্মানির এটা দারুণভাবে প্রচলিত সে ষাট লাখ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে ভরে মেরে ফেলতে ছিল ঠিক যা তা ব্যাপার বলে তাকে বলা হয় আপনি এত মানুষকে কেন মারছেন তাহলে ওদের একটা রাখা হবে না ওরা হিন্দু দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি কিছু রেখে দেবো ওরা যেন পরবর্তী বলে যে হ্যাঁ আমাদের পূর্বসে এইভাবে মরেছে শুধু কূটনীতির কারণে আর সুৎখরির কারণে ওরা সুদীর ব্যবসা করে যে যত বড় লোক সে তত ভিড়ু মনে রাখবেন টাকার ভয়ে জমি জমার ব্যবসা হারাবে এই জন্য হিটলার এত খেপা খেপছিল এদের উপরে এর একটা করে রাখা হবে না পৃথিবীর কোথাও যেও আল্লাহ বলছেন বা গাদাবেন আল্লাহ গাদাবেন আল্লাহর গজবেদের পরে আছে সব জায়গায় যেখানে যাবে কত তা না হোক পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াবে সব জায়গায় খালি মানুষের আশ্রয় ওদেরকে থাকতে হবে মুখাপক্ষী হয়ে থাকতে হবে স্বাধীন হিসেবে চলতে পারবে না বর্তমানে বিশ্বে খ্রিস্টানদের যে আধিপত্য চলছে ইহুদিদের সঙ্গে মিলে মুসলিম উম্মার কর্তব্য নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বৃহত্তর স্বার্থে নইলে আমাদের লেখা একটা বই আপনারা দেখবেন আরব বিশ্বে ইসরায়েলি আগ্রাসী নীল নকশা ওখানে আমরা একদম প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি তাদের পরবর্তী টার্গেট হচ্ছে মক্কা মোকাররমা এবং মদিনা মনা বোরা তার পরিষ্কার বলে দিয়েছে আমার বাতুল মকাদ্দাসের পরে আমার এবারে এগিয়ে যাব হারামের দিকে মসজিদুল হারামের দিকে তাদের টার্গেট আছে যদি মুসলিম উম্মা ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয় তাহলে আমাদের হারাম আইন থাকবে না এটাও ধ্বংস হয়ে যাবে তাদের যে বোমা আছে ওই ওখানে বসে যদি ছড়ি দেয় তাও হারাম ধ্বংস হয়ে যাবে দিন দিন তারা শক্তি অর্জন করছে এই যে হামলাটা করল কালকে বলে বিরোধী ঘোষণা করেছে এই হামলায় লাভ হয়েছে একটাই এক সাপে নেউলের সম্পর্ক সৌদি আরব আর ইরানের সাথে এটা শিয়া ওটা শুননি সৌদি আরবের আসলে কি বলে যুবরাজ মোহাম্মদ সালমান বলেই ফেলেছে 
গত সাতাশে এপ্রিল মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম মহান দেশ ইরানের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো হোক এটা আমরা সবাই আশা করি ঠিক উত্তরে ইরানও বলেছে আমরাও সেটা একইভাবে আশা করি এই যে বরফ গলেছে এটা একটা দারুণ ঘটনা কিন্তু যদি এটা গলেই থাকে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ইরান এবং সৌদি আরব যদি একসঙ্গে হয়ে যায় আমার মনে হয় কারো লাগবে না এই সাথে আরও একটা সুখবর চলে আসছে এখন যে রাশিয়া পুরোপুরি সাপোর্ট দিচ্ছে এখন তুরস্ককে তুরস্ক রাশিয়া চীন পাকিস্তান এরা এখন এক কাতারে আর ওদিকে আমেরিকা ইরাক এবং আফগানিস্তান থেকে সৈন্য গুটিয়ে নিচ্ছে পালাচ্ছে এখন এখন আফগানিস্তান অতি সত্তর স্বাধীন হবে তালেবানদের হাতে চলে আসবে অর্থাৎ ইসলামী হুকুমত হবে সেখানে তারা তাকে তো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এখন আফগানিস্তান পাকিস্তান চীন রাশিয়া এক লাইনে এসে গেলে এর মধ্যে পাকিস্তান আণবিক বোমার অধিকারী চীন আণবিক বোমার অধিকারী রাশিয়া আণবিক বোমার অধিকারী এই তিন সব থেকে এড়িয়ে আমরা কি একা কাজ করতে গেলে আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাবে যদি সেই লাইনে যদি টিকে থাকে আগামীতে পুরো মুসলিম বিশ্ব এক হয়ে গেলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে দেখবেন হয়তো বা রাষ্ট্র নাম ধরে এই ইহুদিদের এই ভূখণ্ডটা মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এখন দেখা দিয়েছে বাকি আল্লাহর রহমত আমরা কামনা করি আল্লাহ যেন তার এই ওয়াদা যে উনি করেছেন এই ওয়াদা যেন পূরণ হয় এখনই হলে আমরা দেখে যদি পারবো নইলে আমাদের পরবর্তী যোগ প্রজন্ম দেখবে তবে আমরা সবসময় দোয়া করব ইহুদি নাসারা শক্তি যে ধ্বংস হয় ইসলামের শক্তি যেন পৃথিবীর উপরে আধিপত্য বিস্তার করে আগের মতো যেমন আগে ছিল এই বাতুল মকদ শাসন করেছে ওসমানীয় খলিফারা আটশো বছর একটা ইহুদিকে মারেনি এরা কদিন মাত্র ক্ষমতায় গেছে একেবারে মুসলমানদের উপর মারি এটি করে নিরীহ নারী শিশুকে মধ্যে হত্যা করে শরণার্থী শিবিরে হামলা করেছে একটা বাড়িতে এগারো জনের সদস্য দশ জনই শেষ ছোট্ট পাঁচ মাসের এক বাচ্চা খালি বেঁচে আছে এর অমানুষ এর বিরুদ্ধে একটি কথাও দুনিয়ার নেই মুখে মুখে লম্বা লম্বা কথা বলে সব মানবাধিকারে ফেরি করে বেড়ায় গণতন্ত্রে ফেরি করে বেড়ায় আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি জাতীয় সংসদে বর্জ্য তীব্র প্রতিবাদ করেছেন আমরাও প্রতিবাদ করছি যে যেখানে আসেন প্রতিবাদ করেন যত রকম ভাষা আছে করেন কিছু দরকার নেই শুধু আল্লাহকে দোয়া করেন দেখেন কোথায় চলে যাবে না আল্লাহ পাক আমাদের ইমানকে এবং ইসলামকে বাধামুক্ত করুন এবং ইহুদি নাসারাদের এই অবৈধ শক্তিকে পৃথিবী থেকে আল্লাহ পাক আস্তে আস্তে তার মুসলমানদের অধীনস্থ করে দেন কারণ এটা আমার রসুলের ভবিষ্যৎবাণী তিনি বলে গেছেন এই পৃথিবীতে একটা তাবুও বাকি থাকবে না একটা কি বলে বস্তি ঘরও বাকি থাকবে না যেখানে ইসলাম প্রবেশ করবে না বেজি আজিজিন আফজুল্লাহ দালিলিন সম্মানিতরা ইসলাম কবুল করে সম্মানিত হয়ে ইসলাম কবুল করবে আর অসম্মানিত যারা হবে তারা জিজিয়া দিয়ে মুসলমানদের অধীনে বসবাস করবে বা এ কোনো দিন কুল্লুহুল্লাহ দিন সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে মিসকাত খুলি পড়েন বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস পড়ে দেখেন আল্লাহ রসুলের ভবিষ্যৎবাণী কখনো মৃত্যু হতে পারে প্রশ্নই ওঠে না সেটা আজও কালক অবশ্যই পৃথিবী মুসলমানদের অধীনস্থ হবেই আর শেষ পর্যন্ত আসে তো ইমাম মাহাদি সামনে তার আমার তো হতেই হবে বলে দেখা ভালো ফিলিস্তিন এম্বাসি যে ঢাকায় আছে এরা সাহায্য চাচ্ছে তাদের বিকাশ নম্বর টম্বর সব দিয়েছে ইতিমধ্যে সাহায্য আমাদের পক্ষ থেকে যাওয়া শুরু হয়ে গেছে আপনারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন তাছাড়া মানববন্ধন বা ইত্যাদি যেসব তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশে যে স্বাভাবিক নিয়মগুলো এদেশে আছে যদি থানা আমাদের অনুমতি দেয় তো আমাদের ছেলেরা রাজশাহীতে মানববন্ধন করবে আপনারা শুনতে পেলেই চলে আসবেন সবাই অন্তত আল্লাহকে বলতে পারবো যে আমরা কিছু প্রতিবাদ তো করলাম আল্লাহ বাক ইসলামের বিজয় করুন এবং নাস্তিকদের ইহুদি নাসারাদের মকজুব ও দলদেরকে পৃথিবীতে অবমানিত অবমানিত করুন অথবা তাদেরকে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন আকুল কাউল ইহাজ আস্তাকুল আলী আলকুম আলি সাহারি মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হু নস্তাহ ওনাশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদ শরিকলা 
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخزل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهان الفاشاء والمنكر والبقي يعيدكم لعلكم تذكرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخزل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهان الفاشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر